수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 북한의 축산물 생산 단위에는 어떠한 곳이 있는지 살펴보았습니다. 이번 시간은 마지막으로 향후 남북한 간에 가능한 축산 협력 사업에 대해 간단히 살펴보는 것으로 이번 강의를 마무리하고자 합니다. 그간 다양한 남북한 간 축산 협력 사업이 시행되어 왔지만 대부분의 사업이 남측의 일방적인 지원으로만 이루어져 일회성으로 그치고 말았다는 아쉬움을 남겼습니다. 특히 축산 분야의 경우 대규모 시설 투자가 필요하며 북한 사회 환경에 적합한 유전적 형질을 지닌 품종의 개발 등 장기간의 협력이 필요한 경우도 있고 사료나 동물약품 등 사육의 필수적인 기자재들도 지속적으로 확보되어야만 장기적인 성과를 기대할 수 있는 분야라고 할수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이벤트성의 일회성 지원에 그쳐 사실 과거 한국이 젖소나 돼지를 지원했던 지역에서 현재에도 안정적으로 사육이 이루어지고 있는지 한국이 지원해서 만들어진 축사시설들이 이후에도 개보수가 지속적으로 이루어져서 현재 운영이 되고 있는지 알수 없는 실정에 있습니다. 따라서 향후 남북한 간 축산협력은 일회성 지원에 그치는 것이 아닌 특정 지역을 대상으로 장기적인 관계를 맺고 지속적인 협력이 이루어져야 할 필요가 있습니다. 이후 이러한 협력 우수 사례 지역을 거점으로 삼아서 북한 전역에 점차 축산 협력 모델을 확대해 나감으로써 북한의 지속적인 축산업 발전을 견인하고 이를 통해 북한 주민이 안정적으로 육류와 낙농품을 공급받을 수 있도록 해야 할 것입니다. 이러한 방식을 통해 궁극적으로 북한 주민의 생활 수준을 향상시킬 수 있도록 해야 한다는 점에 많은 사람들이 공감하고 있습니다. 이를 위해서 가장 중요한 것은 협력사업에 참여하는 남측과 북측기관 모두 사업을 지속함으로써 꾸준히 이득을 얻을 수 있어야 한다는 점입니다. 또한 북한 당국의 수요도 중요하겠습니다. 북한의 축산 정책에 부합하면서 북한 당국이 관심을 가질 만한 아이템이어야지만 지속적인 협력을 이끌어낼 수 있다는 것입니다. 이러한 관점에서 가장 주목되는 것이 북한이 2017년에 준공한 대규모 축산기지인 강원도 세포지구 축산기지와 역시 북한이 외국인 관광지구로 육성하려고 하는 원산가르마 해안 관광지구입니다. 세포지구 축산기지는 북한 당국의 축산지능 정책을 상징적으로 보여주는 대규모 사업이었습니다만 완공 이후에도 넓은 들판에 방목해서 기를 만한 가축이 부족하여 국제사회에 암암리에 지원을 요청하기도 했다고 알려져 있습니다. 이에 대해 남측에서 종축을 지원하고 안정적인 사육 환경을 갖추기 위해 기자재와 관련 기술을 지속적으로 지원하여 북한 축산업의 선진 지역으로 육성하는 방안을 생각해 볼수 있습니다. 또한 북한이 개발하고자 하는 원산 갈마 해안 관광지구 역시 세포 등판 축산 기지와 같은 강원도에 위치해 있는데 이두 지역의 지리적 인접성을 이용하여 연계 개발하는 방안도 남북한 간 지속적인 상호 이익을 얻는 데 유망할 것으로 생각됩니다. 세포 등판 축산 기지에 생산된 축산물을 관광지에 공급하고 세포 지구의 넓은 초지를 관광 자원으로 개발하여 원산 갈마 해안 지구를 방문한 관광객이 연계해서 관광하도록 하는 방식으로 구상해 볼수 있을 것 같습니다. 물론 이와 같이 규모 있게 협력 사업을 하기 위해서는 무엇보다 북한 당국의 개혁 개방 의지가 가장 중요하다고 할수 있습니다. 이 외에도 소소한 협력 아이템으로서 앞서 설명드렸듯이 북한이 나름대로 성과라고 내세우고 있는 분야인 친환경 농업이나 친환경 약품 등에서 남북한 간의 교류 협력을 추진하는 방안도 있을 것 같습니다. 축산 분야에서의 경우 북한은 자체적으로 곡물 사료 절약 기술을 개발하기 위해 노력한 결과 사료 첨가제 및 곤충 등 대체 단백질 사료의 개발, 효율적인 사료 급이 방법 도입 등에서 성과를 내고 있다고 이야기하고 있습니다. 활용 가치가 있는 북한 기술의 경우 이를 남한에 도입해 볼수 있으며 이 분야에서 북한의 관심이 높기 때문에 관련 기술 수준을 높이는 데에 남북한 기술자 간 협력을 모색해 볼수 있을 것 같습니다. 또한 남북한 간 동물 방역 협력도 꼭 필요한 분야입니다. 과거 2000년대 중반 남북 교류가 활발하던 시절에 조류 독감 방역 협력이 이루어진 적이 있습니다. 동물 전염병은 남북한 간에 서류 전파될 수 있고 축산물 생산 기반을 파괴하여 큰 경제적 피해를 입히게 되는 만큼 서로 협력할 여지가 매우 큰 분야라고 할수 있습니다. 지난 2019년에 아프리카 돼지열병이 전 세계적으로 유행한 적이 있었는데 
당시 비무장 지대에 사는 벳돼지를 통해 북한으로부터 남한으로 아프리카 돼지 열병이 전파되기도 하였습니다. 한국은 상대적으로 방역 여건이 좋지만 북한의 경우 수위 방역 여건이 열악하기 때문에 큰 피해를 입을 수 있습니다. 당시에도 북한 황해도 일대의 돼지가 전멸하였다는 이야기가 있었습니다. 이와 같은 피해가 발생하지 않도록 향후 남북한과 동물방역 협력도 적극 추진할 필요가 있겠습니다. 지금까지 북한의 축산업에 대해 살펴보았습니다. 당장 북한 주민의 인도적 상황을 개선하기 위해서는 식량작물의 외부 지원이 절실하지만 강의 처음에 말씀드린 대로 북한 주민의 생활 수준을 개선하기 위해서는 결국 북한의 축산업을 육성하는 것이 중요하다고 할수 있겠습니다. 이번 시간에는 북한 축산업에 대한 이해를 도모하기 위해 북한 축산법을 중심으로 북한의 축산 정책의 내용을 살펴보는 한편 실제 북한에서 어떠한 방식으로 축산이 이루어지고 있는지 주요 축산물 생산 단위를 통해 살, 알아보았습니다. 간단하게 협력 사업 방안에 대해서도 말씀드렸는데 앞으로 북한이 국제사회를 향해 더욱 문호를 넓혀서 북한 축산업에 대한 이해의 폭이 넓어지면 더욱 다양한 아이템을 구상해 볼수 있을 것 같습니다. 이상으로 북한의 농업 세 번째 강의를 마칩니다. 다음 네 번째 강의에서는 북한의 농업금융과 농산물 유통에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.